Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En la receta de hoy vamos a preparar berenjenas con carne molida bien espectacular. Entonces, que es una receta práctica, bien incrementada, vamos a hacer esta carne molida bien especial, bien fácil de hacer, con ingredientes que generalmente tenemos y vamos a incrementar bastante el sabor a esas berenjenas que van a quedar de chuparse los dedos. Es que es hasta el final de este video. Y algo bien especial, inscríbase al canal, necesitamos cada vez que nos unamos, queremos llegar a 100 mil inscritos y solo es posible gracias a cada uno de ustedes. Bueno, entonces vamos a comenzar este proceso aquí en el sartén, yo ya comencé a calentarlo, vamos a colocar... Un hilo de aceite, bien generoso. Y vamos ahora a colocar la cebolla. Cuando ya, ya llegue a este punto, vamos a adicionar el ajo. En total yo tengo cuatro cabezas de ajo picada en cubitos. Y vamos a dejarlo que llegue al punto. Cuando sintamos este aroma de este ajo más presente, está en el punto perfecto. Adicionamos medio pimentón, yo voy a usar el rojo, lo tengo picado así en cuadros, pequeño. Y vamos a mezclar bien, vamos a dejar que no sea un poquito más suave para adicionar la carne. Y ahora vamos a adicionar la carne, en total yo voy a usar 500 gramos. Se puede usar la carne molida de su preferencia, que esté acostumbrado a hacer ahí en casa, con todo le queda maravilloso. Vamos a colocarla aquí y vamos a ir mezclando y abriendo esta carne para que ella nos cocine bien y nos gane todo este sabor de estos ingredientes que ya teníamos aquí. Cuando ella quede gris en este punto adicionamos un tomate picado en cubos pequeños. Entonces vamos a ir mezclando y este tomate va a ayudar a que él va a soltar toda el agua, miren cómo va generando bastante agua y va a ayudar a que esta carne se nos cocine bien. Entonces siempre es muy bueno durante este proceso ir abriendo esta carne así, miren cómo nos va quedando más pequeña, más bonita. Vamos a comenzar a colocarle los condimentos para acrecentar más sabor. Vamos a colocar sal, sal a gusto, usted puede probar y corregir después. Voy a colocar pimienta negra para que gane más sabor. Si no le gusta puede retirarla. Recordando que esta pimienta no es tan picante, ella es bien tolerable, es muy suave y ella tiene unas matices de sabor maravillosa. Colocamos dos cucharadas soperas de pasta de tomate para darle un color y un sabor bien delicioso. Y vamos a dejarla aquí para que se incorpore todos estos sabores durante dos minutos ahora entonces vamos a dejar que ya seque más esta agua y así nos cocine también mejor esta carne y vamos a esperar este proceso bueno en este punto yo en total lo dejé cinco minutos es un tiempo suficiente que mire que seca más el agua yo no la voy a dejar secar completamente para que ya nos quede así más húmeda ahora entonces vamos a colocar Cebolla de rama, yo tengo picada. Tati, no me gusta la cebolla de rama, puede retirarla. Y cilantro, aquí vamos a dar un toque especial con este cilantro que vamos a dar más sabor. No le gusta el cilantro, colóquele perejil, le va a dar un verde bien especial a esta receta y queda maravilloso. Y vamos a mezclar esos ingredientes, yo los dejo para colocarlos al final, para que ellos queden destacados, o sea, a usted le gusta colocarlo antes también lo puede hacer y le queda maravilloso mezclamos y está lista esta carne entonces ahora vamos a dejarla separada para continuar este proceso bueno entonces aquí tenemos las berenjenas en total yo voy a usar tres berenjenas grandes pues ya las voy a mostrar cómo vamos a cortar vamos a comenzar retirando esta parte del extremo vamos a cortarla al medio y ahora vamos a cortar y vamos a sacarlas así del mismo tamaño. Por eso es que estoy usando tres berenjenas grandes. Bueno, así es como yo quiero que ella nos quede, desde quedar más bien grande, ya usted también puede hacerlo de la manera que usted desee. Y yo lo estoy haciendo de un dedo de grosor. Entonces vamos a ir repitiendo este proceso con todas. 
Bueno, entonces vamos a formar pares, por eso fue que yo las hice del tamaño igual, parecido. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora entonces vamos a dejarlas aquí separadas y yo voy a preparar algo que le vamos a pasar encima para incrementar más el sabor, porque las vamos a llevar al horno, entonces ya les voy a mostrar. Vamos a bater un huevo. Ahora vamos a colocar sal para poder incrementar bastante el sabor de estas berenjenas. Yo voy a adicionar páprica aquí a gusto. Páprica para quien no sabe es un pimentón deshidratado, entonces incrementa bastante el sabor. Vamos a colocar pimienta negra. Si no le gusta puede retirarla. Vamos a colocar ajo en polvo. Más o menos una cuchara pequeña, cebolla en polvo, también una cuchara pequeña. ¿Por qué estoy haciendo este proceso? Porque yo quiero que estas berenjenas nos queden con más sabor. Se puede usar los condimentos que usted desee. Vamos a mezclar bien. Y ahora yo voy a colocar algo aquí especial. Un buen hilo de aceite. que Eso le va a dar más sabor y se va a impregnar más en esta berenjena. Y mezclamos. Este aceite que yo estoy usando es aceite de oliva extra virgen. Vamos a incorporar bien esos ingredientes. Aquí también le puede colocar orégano, le puede colocar fina hierba, cilantro deshidratado, lo que usted desee le quede maravilloso. Adicionamos cilantro deshidratado, se le va a dar más sabor. Si no tiene el cilantro deshidratado puede usar el normal, bien picado o perejil. Y vamos a mezclar bien estos ingredientes. Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a pincelar ese preparo que hicimos para que ya nos ganen bastante sabor. Es bien importante hacer este paso. Y ahora vamos a girar y pincelamos este otro lado también. Pasamos por las laterales que ya nos quede bien untadita. Y vamos a colocarla ahora en un molde que yo tengo aquí con un papel mantequilla. Y vamos a ir repitiendo este proceso con todas. Bueno, entonces con ellas pinceladas, ahora entonces vamos a llevarla al horno. Vamos a llevarla a 180 grados y a dejar durante 20 minutos más o menos, que es el tiempo que ya nos van a cocinar, nos van a quedar más suavecitas. Entonces vamos a llevarla. Bueno, entonces ya pasaron 20 minutos, miren cómo ya nos quedan más suaves. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a coger la carne molida y vamos a comenzar a hacerle un relleno. Yo lo voy a hacer aquí mismo, algo bien práctico para no ensuciar más cosas. Vamos a rellenarla bien y miren qué plato especial. Y quédese hasta el final de este video para que aprenda a hacer esta receta que es maravillosa, muy saludable, perfecta. Entonces, aproveche ya y le da me gusta. Es bien importante para que lleguemos a más personas. Entonces, cuando la tengamos así, vamos a colocar queso. Yo tengo queso mozzarella rallado. Vamos a ir colocando aquí encima para darle más sabor. Ustedes no se imaginan este plato como es de lindo. Es saludable, delicioso. Él reúne muchas características. Ahora entonces, vamos a taparlo. A colocar, por eso dice, de esta manera. Y vamos a colocar nuevamente carne. Ahora entonces colocamos nuevamente queso. Porque lo vamos a llevar al horno hasta gratinar para que nos quede bien especial. Miren cómo esto nos está quedando. Yo voy a adicionar opcional un poco de queso parmesano. Y para finalizar, voy a dar una decoradita aquí, voy a colocar un tomate cherry para que nos quede con un colorcito a más. Entonces vamos a repetir ese mismo proceso con todas. Bueno, entonces ya tenemos estas bellezas aquí casi listas. Miren cómo nos queda un plato bien incrementado, maravilloso. Ya casi vamos a finalizar. Vamos a llevarlo al horno hasta que nos dé una leve gratinada que nos derrita un poco este queso porque ya tenemos todo aquí cocinado. La carne, las berenjenas, entonces solo hasta el tiempo de este queso llegar al punto y ya vamos a regresar.
una receta maravillosa, es de las recetas más ricas que ya preparé. Ustedes no se imaginan, tienen que hacer este plato. Miren cómo le va a quedar en la mesa, práctico, fácil, saludable. No, esto aquí es sensacional. Tati, no tengo horno, le tengo una solución. Usted también puede hacerlo en el sartén, obvio que también le va a quedar bueno. Va a ser el mismo proceso como lo hicimos el paso a paso, primero las berenjenas y eso le queda sensacional. Entonces no deje de hacer esta receta, tengo certeza que les va a encantar. No se les olvide inscribirse al canal, cada uno de ustedes aporta un granito bien especial para este canal, solo es posible gracias a ustedes y darle me gusta a esta receta para que podamos llegar a más personas. Y al final de este video le voy a dejar una playlist con varias recetas que ya hicimos en el canal, de hecho de una navegada que tenemos recetas de todos los gustos saludables, prácticas, tenemos también recetas de tortas, ensaladas, eh, de todo. Entonces, nos vemos en la próxima receta y los espero a todos, que es nuestro compromiso. Chao. Y me voy a quedar comiendo esto aquí que está maravilloso.